สวัสดีครับนักเรียนได้ยินอาจารย์ไหมครับยินอยู่ครับได้ยินไหมครับเด่นฝากได้ยินอาจารย์ไหมครับได้ยินครับได้ยินครับเอ่อเพื่อนเพื่อนเข้าห้องหรือยังครับกำลังเข่าครับอีกแป๊บหนึ่งครับโอเคงั้นรอเพื่อนก่อนนะครับครบหรือยังครับก็เดี๋ยวอาจารย์จะได้เริ่มเลยบทนี้เราก็ตอบเยอะนะครับถ้าใครไม่มาวันนี้เสียใจนะถ้างั้นแค่นี้ถ้างั้นเดี๋ยวเราเริ่มไปเลยนะครับเดี๋ยวท้ายชั่วโมงอาจารย์จะได้บอกแนวข้อสอบด้วยโอเคนะครับอโอเคในบทนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของระบบนิเวศกันอันดับแรกก็คือเรามาดูความหมายของระบบนิเวศกันก่อนระบบนิเวศเป็นโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆกับบริเวณแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นดำรงอยู่ระบบนิเวศเป็นแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์นำมาใช้มองโลกในส่วนย่อยๆของโลกเพื่อที่จะจะได้เข้าใจโลกนี้ดียิ่งขึ้นระบบนิเวศหนึ่งหนึ่งนั้นจะประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตดำรงอยู่และกลุ่มประชากรที่มีชีวิตอยู่ในบริเวณดังกล่าวพืชและโดยเฉพาะสัตว์ต่างๆก็ต้องการบริเวณที่อยู่อาศัยที่มีขนาดอย่างน้อยที่สุดที่เหมาะสม
ทั้งนี้เพื่อว่าการมีชีวิตรอดตลอดไปยกตัวอย่างเช่นสระน้ําแห่งหนึ่งเราจะพบสัตว์และพืชนานาชนิดซึ่งสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริเวณน้ําที่มันอาศัยอยู่แต่ตามความเป็นจริงแล้วปริมาณน้ําในสระสามารถเพิ่มขึ้นได้โดยน้ําฝนที่ตกลงมาในขณะเดียวกันกับกับที่ระดับผิวน้ําก็จะระเหยไปอยู่ตลอดเวลาน้ําที่ไหลเข้ามาจะเพิ่มและพัดพาวได้ธาตุต่างๆเข้ามาสะสมอยู่เช่นตัวอ่อนของยุงและลูกกบตัวเล็กๆอาศัยอยู่ในสายน้ําแต่จะเติบโตไปบนบกนกและแมลงที่มีถิ่นอยู่นอกสระก็จะมาเอาสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไปเป็นอาหารการไหลเข้าของสารและการสูญเสียของสารเช่นนี้จึงทําให้สระน้ํานั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบนิเวศปิดแล้วก็เป็นระบบนิเวศอย่างหนึ่งระบบนิเวศอาจมีขนาดใหญ่ระดับโลกคือชีวาลัยซึ่งเป็นบริเวณที่หอมหุ้มโลกอยู่และสามารถมีกระบวนการต่างๆของชีวิตเกิดขึ้นได้หรืออาจมีขนาดเล็กเท่ากับบ่อน้ำแห่งหนึ่งแต่เราสามารถจำแนกระบบนิเวศออกเป็นหนึ่งกลุ่มได้ดังนี้ก็คือหนึ่งระบบนิเวศทางธรรมชาติและใกล้ธรรมชาติสองระบบนิเวศเมืองและอุตสาหกรรมสามระบบนิเวศเกษตรกรระบบนิเวศทางธรรมชาติและใกล้ธรรมชาติเนี่ยเป็นระบบนิเวศที่ต้องพึ่งพาพลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อที่จะทำงานได้ระบบนิเวศทางธรรมชาติและใกล้ธรรมชาติเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองอย่างก็คือหนึ่งระบบนิเวศแหล่งน้ําแล้วก็สองระบบนิเวศบนบกระบบนิเวศแหล่งน้ําก็อย่างเช่นระบบนิเวศทางแนวทะเลเช่นมหาสมุทรแนวปะการังต่างๆส่วนระบบนิเวศบนบกก็อย่างเช่นอุป่าทุกป่านดิบทุ่งหญ้าทะเลทรายอะไรต่างๆที่ไม่อยู่ในน้ําเราเรียกว่าระบบนิเวศทางบกสองระบบนิเวศเมืองหรือระบบนิเวศอุตสาหกรรมเป็นระบบนิเวศที่ต้องพึ่งแหล่งพลังงานเพิ่มเติมเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงพลังงานนิวเคลียร์เป็นระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้นมาใหม่สามระบบนิเวศเกษตรกรระบบนิเวศนี้เนี่ยเป็นระบบที่มนุษย์เนี่ยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากธรรมชาติให้เกิดขึ้นมาใหม่เพื่อการดำรงชีวิตซึ่งเป็นระบบระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่แบบว่าเป็นระบบจากธรรมชาติหรือไม่ใช่เป็นเพื่ออุตสาหกรรมอะไรต่างๆคราวนี้เราจะมาดูความหมายของอคําว่านิเวศวิทยาคําว่านิเวศวิทยาเนี่ยหรืออีโคโลจีเนี่ยได้รับศัพท์มาจากภาษากรีกหมายถึงบ้านหรือที่อยู่อาศัยส่วนคำว่าโอโลจีเนี่ยหมายถึงการศึกษาเพราะฉะนั้นคำว่าอีโคโลจีเนี่ยหรือนิเวศวิทยาจึงเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยการศึกษาสิ่งมีชีวิตในแหล่งอาศัยและกินความกว้างไปถึงการศึกษาความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยในที่อยู่นั้นๆความหมายของระบบนิเวศระบบนิเวศเป็นโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆกับบริเวณแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นดำรงอยู่ระบบนิเวศหนึ่งหนึ่งนั้นประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตดำรงอยู่และกลุ่มประชากรที่มีชีวิตอยู่ในบริเวณดังกล่าวพืชและโดยเฉพาะสัตว์ต่างๆก็ต้องการบริเวณที่อยู่อาศัยอย่างน้อยที่สุดที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเอ,อในกรณีที่ใกล้เคียงกันหากมีแร่ธาตุไม่ไหลเข้ามาก็จะทำให้การเจริญเติบโตของพืชเพิ่มขึ้นก็ก็เหมือนที่บอกที่เราบอกว่าระบบนิเวศเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในน้ําหรือบนบกท่านท่านในน้ํามีแร่ธาตุมีอาหารก็จะเพิ่มสิ่งมีชีวิตต่างๆเช่นถ้าสมมติในน้ํามีลูกยุงมันก็ต้องมีปลาเพื่อจะเข้ามากินเพราะฉะนั้นน้ําเนี่ยจึงเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของระบบนิเวศทุกระบบนิเวศระบบนิเวศอาจมีขนาดใหญ่ระดับโลกซึ่งเป็นระบบซึ่งเป็นบริเวณที่หอมหุ้มโลกอย่างที่อาจารย์ได้พูดมาแล้วสามารถมีกระบวนการต่างๆของชีวิตเกิดขึ้นอาจมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละส่วนนั้นจะประกอบไปด้วยอะไรอ่า
อความสมดุลของระบบนิเวศคุณสมบัติที่สําคัญประการหนึ่งนะครับของระบบนิเวศก็คือว่าจะมีกลไกการปรับสภาพตัวเองโดยมีรากฐานมาจากความสามารถสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดซึ่งเป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศนั้นๆจะประกอบไปด้วยผู้ผลิตผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายในการทําให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารผ่านสิ่งมีชีวิตถ้าระบบนิเวศนั้นได้รับพลังงานอย่างเพียงพอไม่มีอุปสรรคขัดขวางวัตจักรของธาตุอาหารก็จะทําให้เกิดภาวะสมดุลขึ้นมาในระบบนิเวศนั้นโดยมีองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละแต่ละชนิดทําให้แร่ธาตุและสาสารกับสิ่งแวดล้อมนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากซึ่งทําให้ระบบนิเวศนั้นมีความคงตัวทั้งนี้เพราะการผลิตอาหารเนี่ยสมดุลกับการบริโภคในระบบนิเวศนั้นการปรับการปรับสภาวะตัวเองเนี่ยทําให้เกิดการผลิตอาหารและการเพิ่มจํานวนของสิ่งมีชีวิตอื่นๆในระบบที่มีความพอดีกล่าวคือจํานวนประชากรชนิดใดๆในระบบนิเวศจะสามารถเพิ่มจํานวนได้อย่างไม่มีขอบเขตก็คือถ้าระบบนิเวศใดที่มีอาหารสมบูรณ์เนี่ยจำนวนประชากรก็จะเพิ่มขึ้นจะทําให้เกิดสังคมเกิดสิ่งต่างๆได้มากขึ้นอย่างเช่นถ้าที่ในป่าที่ไหนที่มีอาหารเยอะก็จะมีสัตว์ป่าเยอะมันจะทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของป่าในความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติได้ให้สิ่งสวยงามร่มรื่นนอกเหนือจากปัจจัยสี่ที่มนุษย์ได้รับก็คือปัจจัยสี่ของเราก็มีอาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแต่ธรรมชาติเนี่ยให้มาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าความร่มรื่นความรวมสมบูรณ์ของธรรมชาติให้อาหารให้สิ่งต่างๆคราวนี้เราจะมาดูองค์ประกอบของระบบนิเวศระบบนิเวศทุกๆระบบจะมีโครงสร้างที่กําหนดโดยชนิดของสิ่งมีชีวิตเฉพาะอย่างที่มีอยู่ในระบบนั้นๆโครงสร้างประกอบด้วยจํานวนและชนิดของสิ่งมีชีวิตต่างๆเหล่านี้และการที่กระจายตัวของมันถึงแม้ว่าระบบนิเวศบนโลกจะมีความหลากหลายมีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันคือประกอบไปด้วยส่วนสําคัญใหญ่ๆสองส่วนก็คืออันนี้เป็นองค์ประกอบที่สําคัญเลยนะครับของระบบนิเวศจะประกอบด้วยสองสิ่งใหญ่คือส่วนประกอบที่ไม่มีชีวิตและก็ส่วนประกอบที่มีชีวิตส่วนประกอบที่ไม่มีชีวิตแบ่งได้เป็นสามประเภทมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งอินทรีย์สารอินทรีย์สารก็อย่างเช่นพวกคาร์บอนไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและออกซิเจนอินทรีย์สารเช่นโปรตีนคาร์บอนไฮเดรตแคลเซียมสสภาพแวดล้อมทางกายภาพเช่นอุณหภูมิความเป็นกรดความเป็นด่างความเค็มต่างๆนี่คือส่วนประกอบของอส่วนประกอบที่ไม่มีชีวิตส่วนส่วนประกอบที่มีชีวิตจะแบ่งออกเป็นผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคสองสิ่งนี้สําคัญนะครับส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคและก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือผู้ย่อยสลายก็คือสามส่วนใหญ่ๆของของส่วนประกอบที่มีชีวิตส่วนประกอบที่มีชีวิตจะต้องมีอะไรบ้างก็คือมีผู้ผลิตมีผู้บริโภคแล้วก็มีผู้ย่อยสลายผู้ผลิตนี่คือผู้ผลิตก็คือพวกที่สามารถนํามาพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยมาสังเคราะห์จากแร่ธาตุและสารอาหารที่มีอยู่ตอนนั้นชาติได้แก่พืชสีเขียวแผ่นต้นพืชและแบคทีเรียต่างๆพวกผู้ผลิตนี้มีความสําคัญมากเพราะเป็นส่วนเริ่มต้นและเชื่อมต่อระหว่างส่วนประกอบที่มีที่ไม่มีชีวิตกับส่วนประกอบที่มีชีวิตอื่นในระบบนิเวศส่วนผู้บริโภคผู้บริโภคก็คือพวกที่ได้รับอาหารจากการกินสิ่งที่มีชีวิตอื่นๆอีกทอดได้แก่พวกสัตว์ต่างๆแบ่งเป็นผู้บริโภคผสมภูมิผู้บริโภคผสมพืนเป็นสัตว์ที่กินพืชเช่นกระต่ายบัวกวาดพวกที่กินกินพืชเนี่ยเขาเรียกว่าผู้บริโภคผสมพืนผสมภูมิส่วนผู้บริโภคสุติยภูมิก็คือเป็นสัตว์ที่กินเนื้อเช่นเสือสุนัขกิ้งจอกก็คือเราจะแบ่งได้ว่าผู้บริโภคเนี่ยผู้บริโภคนี่ก็คือพวกที่กินอาหารพวกที่กินอาหารก็แบ่งเป็นยิงสองแบบก็คือเช่นว่าบัวควายกินพืชแล้วเสือกินวัวควายเสือนี่ก็เป็นผู้บริโภคทุติยภูมิส่วนวัวควายก็เป็นผู้บริโภคปะถมภูมิประมาณนี้นะครับเป็นต้นส่วนผู้บริโภคตัติยภูมิอันนี้คือเป็นผู้บริโภคระดับสุดท้ายเป็นพวกที่กินทั้งพืชและสัตว์นอกจากนี้ยังได้แก่สิ่งมีชีวิต
ที่อยู่ในระดับการกินสูงสุดซึ่งหมายถึงสัตว์ที่ไม่ถูกกินโดยสัตว์อื่นต่อไปเป็นสัตว์ที่อยู่ในอันดับสุดท้ายของการถูกกินอย่างเช่นมนุษย์ก็คือมนุษย์เนี่ยเป็นผู้บริโภคชั้นตติยภูมิก็คือเป็นชั้นสูงสุดละชั้นแรกก็คือพวกสัตว์กินพืชชั้นที่สองก็คือสัตว์กินเนื้อชั้นที่สามก็คือว่ากินได้ทั้งพืชและสัตว์อย่างเช่นมนุษย์นี่เองส่วนผู้ย่อยสลายผู้ย่อยสลายเป็นพวกที่ไม่สามารถปรุงอาหารได้แต่จะกินอาหารโดยการผลิตเอนไซม์ออกมาย่อยแร่ธาตุต่างๆในส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตให้เป็นสารโมเลกุลเล็กๆแล้วจึงดูดซึมไปใช้เป็นอาหารบางส่วนส่วนที่เหลือปลดปล่อยออกไปสู่ระบบนิเวศซึ่งผู้ผลิตจะสามารถเอาไปใช้ต่อจึงนับว่าผู้ย่อยสลายเป็นส่วนสําคัญที่ให้สารอาหารหมุนเวียนเป็นวัตจักรก็คือสามส่วนนี้ต้องสัมพันธ์กันก็คือว่าท่านจะมีผู้ผลิตมีผู้บริโภคก็ต้องมีผู้ย่อยสลายเพราะผู้ผลิตก็ต้องดูดซึมสารอาหารจากผู้ย่อยสลายผู้ย่อยสลายก็คือย่อยสลายให้ผู้บริโภคให้ผู้ผลิตผู้ผลิตก็คือทําอาหารให้ผู้บริโภคดังนั้นอาจารย์จึงให้ความหมายของระบบนิเวศนี่สําคัญไว้อย่างนี้ว่าระบบนิเวศก็คือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอาจจะมีทั้งแบบปิดและแบบเปิดมีทั้งต้องการพลังงานจากแสงอาทิตย์ทั้งเป็นที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งเป็นที่มนุษย์ปรับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมาใหม่ระบบนิเวศได้รับพลังงานในรูปแบบการแผ่รังสีแต่รังสีทั้งหมดที่ส่งมาจากดวงอาทิตย์นั้นจะผ่านบรรยากาศของโลกมาเพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสงเพียงปริมาณหนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นผู้ผลิตในระบบนิเวศจะเป็นพวกแรกที่สามารถจับพลังงานจากดวงอาทิตย์ไปได้ในขณะที่กระบวนการสังเคราะห์แสงของผู้ผลิตเป็นพืชที่มีคอร์ฟิลนี้จะเปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานเคมีแล้วนำพลังงานเคมีนี้ไปสังเคราะห์สารประกอบที่มีโครงสร้างอย่างง่ายคือคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อเพื่อเป็นสารประกอบที่มีโครงสร้างซับซ้อนและมีพลังงานสูงคือคาร์บอนไฮเดรตก็คือเพื่อเนี่ยจะสังเคราะห์แสงจากสังเคราะห์แสงแล้วก็จะเปลี่ยนโครงสร้างให้เป็นคาร์โบไฮเดรตก็คืออันดับแรกสิ่งที่ได้สิ่งที่ได้จากแสงอาทิตย์เนี่ยที่จะเปลี่ยนมาเป็นระบบของการย่อยสลายในการบริโภคเนี่ยก็คือพืชพืชจะได้ก่อนพืชที่มีคอร์ฟิลก็คืออย่างเช่นพืชที่มีสารสีเขียวเกือบทุกชนิดเราเรียกว่าคอร์ฟิลนะครับพลังงานที่ผู้รับไว้ได้จากดวงอาทิตย์และเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของสารอาหารนี้จะมีการถ่ายทอดไปตามระดับขั้นของการกินอาหารภายในระบบนิเวศคือผู้บริโภคได้รับพลังงานจากผู้ผลิตโดยการกินต่อกันเป็นทอดทอดในแต่ละระดับขั้นตอนของการถ่ายทอดพลังงานนี้พลังงานจะค่อยๆลดลงไปในแต่ละลำดับเรื่อยๆเนื่องจากได้สูญเสียออกไปในรูปแบบของความร้อนการรับพลังงานจากดวงอาทิตย์โดยผู้ผลิตเป็นจุดแรกที่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศนั้นระบบนิเวศได้รับพลังงานไว้มากย่อมแสดงให้เห็นว่าระบบนิเวศนั้นมีความอุดมสมบูรณ์มากก็คือถ้าระบบนิเวศใดได้พลังงานจากดวงอาทิตย์มากก็คือจะ,จะเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์การเคลื่อนย้ายหรือการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศในรูปแบบของอาหารจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคและจากผู้บริโภคไปสู่ผู้บริโภคอันดับต่อไปเป็นอันดับขั้นมีลักษณะเป็นลูกโซ่อาหารหรือเรียกอีกอย่างว่าห่วงโซ่อาหารในสภาพธรรมชาติจริงๆแล้วการกินอาจไม่ได้เป็นลำดับขั้นตอนเช่นการกล่าวมาเพราะผู้ล่าชนิดหนึ่งอาจจะล่าเหยื่อได้หลายชนิดและขณะเดียวกันนี้อาจจะตกเป็นเหยื่อของผู้ล่าเนื่องจากทุกๆลำดับขั้นของการถ่ายทอดจะมีพลังงานสูญไปในรูปแบบของความร้อนประมาณ8 0ดสถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตดังนั้นลำดับการกินของโซ่อาหารเนี่ยจะมีจำนวนจำกัดโดยปกติจะสิ้นสุดลำดับถึงห้าเท่าของโซ่อาหารสายใดมีลักษณะสั้นก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพดีเท่านั้นก็จะมีพลังงานรั่วไหลไปจากลูกโซ่น้อยเช่นชนิดอื่นการถ่ายทอดพลังงานจะมีความซับซ้อนมากขึ้นและสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันไปมาในลักษณะของถ่ายใยอาหารหรือสายใยอาหารเพราะฉะนั้นดังนี้แล้วเนี่ยระบบนิเวศเนี่ยกล่าวคือพูดง่ายๆเลยก็คือเป็นระบบของห่วงโซ่อาหารในระบบธรรมชาติเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดสิ่งที่เราควรรู้ก็คือว่าความหมายของมันความหมายของมันก็จะประมาณว่าเป็นโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆท
ที่ดํารงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นๆแล้วสิ่งมีชีวิตต่างๆเหล่านี้กลายเป็นห่วงโซ่อาหารในลาดับขั้นที่อาจารย์บอกไปก็อย่างเช่นว่าผู้ผู้บริโภคก็คือเป็นอย่างเช่นเสือสัตว์อย่างเงี้ยก็จะแบ่งเป็นผู้บริโภคขั้นผสมภูมิขั้นพุติยภูมิและขั้นตติยภูมิขั้นไหนมีความสําคัญมากที่สุดก็คือขั้นตติยภูมิก็คือมนุษย์นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งต่างๆที่กล่าวมาเนี้ยเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบหรือความเกี่ยวข้องกับเราทั้งสิ้นทั้งถ้าเกิดระบบนิเวศเหล่าเนี้ยอย่างเช่นระบบนิเวศถูกทําลายมันก็เหมือนกับทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายนั่นจะทําให้การดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์เนี่ยลำบากยิ่งขึ้นเพราะถ้าขาดอาหารพวกนี้ถ้าขาดของโซ่อาหารพวกนี้มันก็จะทําให้เราต้องไปเอาอีกอย่างอื่นมาทดแทนแต่ถ้าไม่มีอย่างอื่นมาทดแทนมันก็จะทําให้เกิดการภาวะขาดแคลนเกิดขึ้นแล้วสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะขาดแคลนของระบบนิเวศนี้มันเกิดจากอะไรเดี๋ยวชั่วโมงหน้าหรือภาพต่อไปเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับผลกระทบจากการทําลายสิ่งแวดล้อมว่าจะมีผลกระทบเกี่ยวกับระบบนิเวศเกี่ยวกับธรรมชาติและเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของเราอย่างไรซึ่งในบทนี้เนื้อหาสาระสําคัญก็อย่างที่อาจารย์เน้นไปถ้าพวกเราจําได้นะครับก็อันนี้คืออาจารย์เจาะข้อสอบนะครับก็คือว่าอย่างเช่นระบบนิเวศเนี่ยมันจะมีมีองค์ประกอบที่สําคัญสองส่วนก็คือส่วนประกอบที่ไม่มีชีวิตแล้วก็ส่วนประกอบที่มีชีวิตส่วนประกอบที่มีชีวิตนั้นมีอะไรบ้างส่วนประกอบที่ไม่มีชีวิตนั้นมีอะไรบ้างในระบบนิเวศก็อย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังส่วนประกอบที่ไม่มีชีวิตก็คือผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วก็ผู้เย่อฉลาดส่วนประกอบที่ไม่มีชีวิตพวกอินทรีย์สารต่างๆความเค็มต่างๆก็มีกลเป็นด่างต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้ถ้าเราจําได้นะครับอ่าสมมุติอันนี้เป็นแนวข้อสอบนะครับถ้าสมมติอาจารย์ถามว่าบัวไฟเนี่ยเป็นผู้บริโภคในระดับขั้นในนี้เราตอบได้นะครับพวกไฟเป็นสัตว์กินพืชเนี่ยขั้นไหนครับอยู่ในระดับขั้นที่ไหลของหมวกโซ่อาหารขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามพอตอบได้ไหมอันนี้ออกข้อสองจริงนะครับใช่ไหมสรวิทได้ไหมครับได้ยินอาจารย์ไหมครับชั้นที่หนึ่งถูกต้องครับสารวิทย์เก่งมากครับชั้นที่หนึ่งก็คือชั้นผสมภูมิก็คือพวกสัตว์จำพวกกินพืชอะไรต่างๆวันนี้เพื่อนเรามาน้อยนะทีแรกอาจารย์ว่าจะให้แนวข้อสอบไปแต่ถ้าสมมติให้ไปตอนนี้คุณเพื่อนที่ไม่มาเนี่ยไม่มาในคิดไม่มาตั้งแต่เช้าเลยหรือเปล่าครับหรือว่าไม่เข้าไม่ไม่เข้าเฉพาะคราบนี้หาอย่างน้อยเราก็ได้แนวข้อสอบไปแล้วล่ะหนึ่งข้อใช่ไหมสรวิทจำให้ดีนะครับคำว่าระบบนิเวศเนี่ยหรือเขาเรียกว่าเอ่อ ecology เนี่ย ecology e c o l o g y จะหมายถึงบ้านหรือที่อยู่อาศัยส่วน ecology นั้นหมายถึงการศึกษาถ้าแปลลงกันก็หมายถึงว่าการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเอ่อที่อาศัยที่มีชีวิตและแหล่งอาศัยและกินความกว้างเป็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างศึกษาเกี่ยวกับระบบของสิ่งมีชีวิตก็คือหมายถึงว่าศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างๆแหละให้ความหมายของอีโรจีเนี่ยแต่ถ้าแต่ถ้าถามว่าอีโรจีคําเดียวเนี่ยก็หมายถึงการศึกษาแต่ถ้าอีโรจีเนี่ยมันจะมันจะมันจะหมายถึงว่าศึกษาธรรมชาติศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอันนี้อาจารย์ก็ออกข้อสอบนะครับอันนี้ก็เป็นแนวข้อสอบครับเพราะฉะนั้นทำมาวันนี้ก็ได้ไปแล้วสองข้อสนใจไม่มาก็ถ้าใครจะบอกเพื่อนว่าอาจารย์จะออกประมาณแนวนี้แนวนี้ก็ก็ได้นะครับวันนี้อาจารย์ไม่ว่าส่วนบทต่างๆหรือบทตั้งแต่บทที่หนึ่งถึงบทที่ห้าที่เราเรียนมาเนี้ยอาจารย์ออกข้อสอบอาจารย์จบไม่ยากนะครับจะจะออกเป็นแนวข้อสอบวิเคราะห์อาศัยความเข้าใจ
พอเราสมมติเราอ่านโจทย์แล้วเราก็อาศัยความวิจัยว่าอย่างเช่นอทรัพยากรธรรมชาติที่หมุนเวียนมีอะไรบ้างทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่หมุนเวียนมีอะไรบ้างอะไรบ้างที่มันหมุนเวียนไม่ได้ก็คือมันหมุนเวียนไม่ได้ก็คือใช้แล้วหมดไปอย่างน้ํามันพวกนี้มันหมุนเวียนไม่ได้มันเอากลับมาใช้ใหม่ไม่ได้แต่อย่างเช่นแดดพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันไม่มีมันหมดเนี่ยก็แสดงว่ามันกลับมาใช้ใหม่ได้ข้อสอบอาจารย์จะเป็นแนวนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดมากผ่านคําถามให้ดีๆแล้วก็วิเคราะห์ตามหลักความเป็นจริงแค่นี้ครับไม่ยากพรุ่งนี้เรามีทดสอบกันนะทางอาจารย์ที่วิทยาลัยอาจารย์ได้แจ้งหรือเปล่าครับได้แจ้งไหมข้อสอบอาจารย์มีทั้งหมดห้าสิบข้อนะครับห้าสิบข้อห้าสิบคะแนนแล้วก็อาจารย์ก็ส่วนคะแนนเก็บเนี่ยก็อาจารย์จะให้เฉพาะคนที่เข้าเรียนแล้วก็คนที่ตอบคำถามอาจารย์เป็นคะแนนช่วยไม่ต้องห่วงนะครับข้อสอบอาจารย์ออกง่ายนิดเดียวโอเคไหมวันนี้มีใครรีบกลับไหมมีใครรีบกลับไหมครับครับรีบกลับไปอ่านหนังสือหรือเปล่าครับหรือว่ารีบกลับไปไหนโอเคครับถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวอาจารย์เช็คชื่อแล้วก็ที่อาจารย์ได้สอนมาก็ถ้าเราถ้าใครจดไว้ได้เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากเพราะส่วนมากก็สอบจะออกจากที่อาจารย์พูดทั้งนั้นแหละแต่ถ้าออกแต่ถ้าไม่ได้จดไว้ก็ไม่เป็นไรอาศัยความเข้าใจเอานะทําความเข้าใจถ้างั้นพรุ่งนี้อาจารย์ก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการทําข้อสอบนะครับเราจะเจอกันอีกทีก็วันจันทร์งั้นวันนี้ก็จบบทเรียนเกี่ยวกับความหมายของระบบนิเวศแล้วก็พรุ่งนี้ก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีในการทำข้อสอบนะครับผมสวัสดีครับ